。世子，康大人。大人，大人。守在外面的人呢，都被解决了。知道是哪家的手笔吗？需要时日。在家派人守，绝不能再让此事发生。是。会是萝莉下的手吗？那也太蠢了。再怎么也等我们出了幽州吧。李威。要不然春图迷能得罪谁，值得派杀手来啊？不管怎么样，我先加派人手，确保安全。这门栓不知被什么利器割断了，切口极其平滑，而严丝合缝的门栓上只刮掉了一层扎皮，却没有。其他大的损伤，这杀手把巡逻的侍卫给解决了，救他的人又把杀手给解决，都是我的疏忽。郑队长在，加派人手的事就由你全权负责，只管放手去做。是，康大人。不过，属下还是担心，杀手只是找错了人，所以请大人还是注意安全。以后。我会亲自上夜，请大人过来的意思就是希望大人可以多加防备，最好还能缉拿幕后真凶。这个你放心，四周我已经派人全部检查过了，但凡留下蛛丝马迹，都逃不过我的眼。嗯、这是把宝刀，锋刃薄如蝉翼，能插进最小的缝隙，却又削铁如泥。那么神奇的宝刀，肯定不好得到吧？谁这么大手笔要杀我？这也是我想不通的地方。就算萝莉恨你，也不至于这么明目张胆。而且，这种段位的杀手，我在他眼里不过就是个蝼蚁般的存在，不值得。他应该是要杀你，进错屋了吧？你真的不知道那个救你的人是谁？图米。那个人是破案的关键，你相信那个人，竟胜过相信我和康大人吗？我真的不知道。那你最近有没有跟其他人起过冲突？能请得起这样杀手的人，没有。这要是刺杀，也是刺杀我才对，怎么能找到你呢？这又不是什么好事，怎么还抢着上啊？嗯，会不会是那伙盗匪、啊？我们破案的时候无意中说了什么，正好是他们的命脉，所以要解决掉我。有道理。不管怎么样，萝莉或是那帮盗贼，这灾祸八成是我们惹来的。如果不让你上堂的话，你也不会面对这些。我就知道是你连累了我。不过事情已经发生了，埋怨也没用。只能想办法解决。韩大人，你既然知道对不起我，那你就记得你答应我的话，帮我家脱离军籍啊。你放心，我说到做到。只是，我更想知道萝莉到底丢了什么。就这么走了，还留下一大堆疑问，有点不甘心。幽州可是位着整个都中呢。韩大人，所有疑问都是有答案的。如果你现在还没找到答案，那就说明现在还不是找到答案的时候。你这是做什么？收拾好东西，事情一办完，就和少主离开幽州。我没打算离开。少主，您不妨想一想，从小到大。您喜欢的东西，到最后都是什么下场？你知道吗？春图迷，他救过我一次，就在关亭山下。那阵子。我就像条疯狗一样
也只有他，是见过我那副样子仍不害怕的人。从小到大，所有人都敬我、怕我、恨我、瞒我、怨我、吹捧我、怜悯我，可唯独没有一个真正懂我、真正想要了解我。我都在意什么人，遇到过什么事。那我问你，在你心里，我是少主，是你一生想要追随的人。可除去这一层身份之外，我还是什么？少主，不管是谁下的手，救土迷的，肯定就是那个人。我就不懂了，这个莫五阁究竟是干什么的？无关莫五哥，是那个人对图迷动心了。他英雄救美，我不惊讶。我惊讶的是，图迷为他保守秘密。他相信那个人，竟胜过我们。你当时为何不继续问下去？陛下为了社稷，让我们退让；我们为了大局，让图迷顶上。终是我们亏欠了他。虽然图迷不知道陛下的密旨，但他一猜便知你我的顾虑，心甘情愿的成为了靶子。还依然为善意打了官司，本来以为可以保护好的，却还让他遇到这事儿。在公堂上，虽有你我护着，也是他自己有能力对付萝莉。如今，你再让我逼他说出来，我实在是……你做的对，剩下的交给我，我来查，绝对不会让他再遇险。荀彧这一路上遇到的事情确实有点多，你让我再好好理一理。你还理什么理呀、啊？这些明摆着就是冲着我来的，对你下毒一次，杀春荼蘼一次，他们当我韩无畏是死的。来人，无畏，你先别着急，事到如今还是不要轻举妄动。世子，韩大人，我把他们叫过来，重新布防。也好，我也一块听一听吧。韩大人，我守着他比较放心。图迷昨晚歇息的好吗？哎，他这丫头，看着天不怕地不怕，还要安慰着我，玩笑说那杀手走错了门。其实第一次见血，哪能不怕呢？你不也是为了宽慰他，才装作相信杀手走错了门吗？到底还是一家人。韩大人。究竟是不是罗大人干的？我自知人微言轻，可我就图迷一个女儿，活出这条命我也要保护她，请您给我指条明路，到底我该怎么做？陈队长，你们为朝廷做事，朝廷绝不会亏待你们。不知你有没有想过，举家迁到洛阳？迁到洛阳？若没考虑过
就从现在开始好好想想这个问题。荼蘼是你藏不住的宝藏，他的名声将来会越来越广。他有能力，你忍心埋没他，不让他大放异彩吗？他的名声越大，也就越安全。陛下也是惜才的。好了，我要去节度使府接康大人，这里的守卫就暂时交给你了。好好想一想。是，大人家的小郎君，下来吧。坐好了。嗯。撤。来。来。您讲。走吧。等一下。你这是做什么？这样牵着就不会走散了。走吧，走吧。赛桥马上就要开始了，还有交过定金的姑娘吗？哎，叶大哥，我觉得你缺条帕子。我不缺，我也不用。我说你缺你就缺，你等着。还有交过定金的姑娘吗？啊，这这这。抱彩头，参赛者以自己的帕子为柱，彩线穿七针，速度最快的为头奖，获得精美锦帕一枚。其他参赛者呀，也不要灰心，小店啊也有小礼赠送。赛桥开始。我穿完了，可以了，可以了。哎，这姑娘真不错，这位姑娘赛巧成功，获得头奖。好，谢谢大家，多谢。手巧，哎，姑娘，给。我赢了，我赢了！强子真厉害。叶大哥，这个虽然不是最好的，但也比我绣的强。姑娘真厉害。哎，老板，啊？我想用这个帕子换刚刚那位姑娘的帕子。哪位姑娘啊？不合规矩，哎，不行啊！不合规矩啊，是不是？我觉得这个更好看。可
可是我绣的这个，别说了，走。这个好看，是这个，你这个在哪买的？哎，问到你来看看这个。好。有阿姨离的消息了，前几日在城外发现阿姨离，但是属下不慎跟丢了。若阿姨离只是调皮闹着出来见少主，倒也无妨。我是怕她被人利用，会做出对格里、对少主不利的事情。阁老放心，我会尽快找到。越快越好，不要让少主忧心。是。老板，三文钱五个吧。三文钱五个，老板，再来一碗。哎，好嘞。你看那边还有卖小绣球的呢，其实他们那个绣的比较好，我绣的那个一般般，不过你喜欢就行。有三有两糖葫芦，吃不吃糖葫芦啊？来一串。你想吃？嗯。那买。这多少钱一串？两文钱。好。给您。多谢。哎，给拿好。多谢。你要不要吃一个？你吃吧。你真不吃啊？嗯。那我吃了啊。好吃吗？嗯，走吧。走吧。今日云有点厚。看不见星星了，不过我们站在这儿，看看灯火也挺好的。别着急。怎么，你还能改变天象？叶大哥，之前你说你欠我三条命，是怎么算的呀？昨晚那次算吗？你问这个干嘛？如果昨晚那次算的话，那我就已经用掉一次了，还是得算清楚的好。你笑什么？我没笑。啊，你刚刚明明就。佛经中那个劫机鬼的名字吗？嗯。为什么叫这个呀？因
也许我父亲觉得我神尊鬼验了。或许是你父亲想让鬼神都离你远一点，想让你平平安安。把手给我。从今以后，你的安危，我来守护。四万钱一个，四万钱。对，等会儿，你钱袋哪来的？哦，刚才那个姑娘，我本想等。哎，哎，老君，放心吧，从外道。谁说话呢？谁倒霉鬼啊！谢谢你啊，好心人。哎，你等会儿。说话了啊！赶紧点。叶大哥，我们买个风车吧。多谢。老伯，这风车多少钱一个？两文。给你。啊。风车动，福气来。姑娘，你会有好运气的。谢谢老伯。刺杀他的人，是否跟木五哥有关？无关。那韩真怎么解释？少主啊，还记得你小时候养过的那只小鸟吗？在木五哥，不能有喜欢，不能有偏爱，这便是身在木五哥不得不接受的事。难道从小到大，巨子对你的教导你都忘记了吗？父亲的教导不会忘，但我何时能见到他？如果不是因为那个女宋师，你不会提出要见巨子的。你一向都是很听话的。带回阁里，我会安排你与巨子相见，但不要忘记寻找砚台。盯紧韩无畏，我绝不会让砚台落入韩无畏之手。嗯，小李怎么样了？好，他一切都好。我想见见他。这次本要带他出来见你，可你受伤下落不明，待我禀明巨子，看他如何安排。在见父亲之前，我会寻找砚台。希望莫五哥其他人不要分心做其他事为什么偷我钱袋啊？你有证据吗？物证，钱袋不在我身上，人证。
，有谁看到了？倒是你，光天化日之下强抢民女，你该当何罪？小小年纪歪理倒不少，你大大年纪坏心眼儿也不少。不知道在县衙的牢房里，你还能不能这么伶牙俐齿？什么意思啊？以簪抵钱，这个簪子可是上等品，抵你那些钱绰绰有余了。我可以走了吧？等一下，这是什么？不知道。从你身上掉下来的，你会不知道？我记性不好，很多东西都记不住。吃了它。我又没病，干嘛要吃它？你怎么知道这个是药？你服用过？不，不知道你在说什么。我欠你的钱已经还完了，咱们两清。我有一个一模一样的，是从莫武阁的人那儿捡来。你和莫武阁什么关系？莫武阁是什么？没听过。这个药瓶我捡的。捡的？怎么？只许你捡，不许别人捡？等等，我欠你的钱已经都还清了，你问的这些东西跟我也没有关系。我现在要回家。谁让你们拦我的？你记性那么差，就这么走了，丢了可怎么办？等你记起来自己是谁，我再派人送你回去。当时荀彧在即，根本没时间处理家事。休妻不是丢张纸就能了的。其实徐氏没犯七出之条，但给我下药，休他的理由相当充足。只是这次我走得急，这才让他先回娘家冷上几个月。本想待我荀彧回家之后。两家人一起把这丑事遮盖住，寻个体面的理由合理。可是谁曾想，他竟然有了身孕！哎，糊涂啊！如今徐氏告你为了仕途，巴结上司，抛弃糟糠。爹，您是知道的，儿子绝不会这么做的。我知道你不是那种昧着良心的人，可别人呢？儿子，这就去找康大人告假，去来水徐家一趟，把话说清楚。你都问出什么了吗？他嘴硬得很。当我提到莫武阁时，他的眼神明显有了变化。或许，他跟莫武阁之间有着什么样的关系？我看他的穿衣打扮，也不似穷苦人家的孩子。但他为什么要偷东西，而且偏偏偷你的东西？你的意思是，他故意的？这倒不确定，但是这个姑娘，咱们得严加看管。康大人，属下有事求见。进来吧。针对症何事啊？因家里有急事，需去处理。属下想与两位大人告个假。
。罗大人，这些时日多有打扰，还望见谅。受打扰的不止罗大人一人吧？怕是整个幽州城都在被打扰。哎，韩大人何出此言呢？二位大人莅临我幽州，就连老夫的侍卫都受益颇多呀。此次一别，也不知道什么时候才能相见了。山间野路，多有野兽贼寇出没，还望二位大人，还有那位春家女，在路上一定要多加小心呢。多谢提醒，但我相信吉人自有天相。罗大人，保重。出发！少主，他们出发了，继续跟着。是。这离驿站少说还要大半日，你如果想饿死，我也不拦着。你把我手绑着，你让我用什么吃啊？停下有你在这看着，我哪儿都跑不了。这也太寒酸了吧！木偶阁难道连把像样的刀都没有了？还是说，你只是一个丫鬟，偷了钱被赶出来了？嗯、这破玩意儿真伤不了人。那你可千万要小心点，别被这破玩意儿伤着了，贻笑大方。是你的白用你的，撤，撤。徐氏这事儿，我跟你爹就能解决，你又何必非要跟来呢？那主仆俩一向不瞒你爹偏袒你，若是私下能解决，我自然就不跟着了。可是这徐氏都把爹告上公堂了，我怕你们两个人吃亏，所以才跟着的嘛。反正康大人、韩大人都应了我的请了，祖父您就别犹豫了。再说了，我要是不跟着，我饭也吃不下，觉也睡不着，您忍心吗？哼，就你会说话。反正啊，我们春家人不管到了哪儿都不能受欺负。还说呢，我一再嘱咐你要多加小心。罗大人的案子，你就真的不怕他做出什么伤害你的事儿吗？我怕呀，我我怕到时候，到时候我做不好，让祖父失望。哎，你呀你呀，自打你们走后，我一直忧心你会发生什么事儿，没想到你爹却惹出这么大事儿来。嗯，是，这河里可不是小事儿。
，而且我朝的律法也不是那么好违背的。这财产和嫁妆得先弄清楚，男子也得找人见证，还得等人接女子和嫁妆回去。这些事都应该等巡狱结束再办的。两家坐下来好好商议清楚才是。谁知道都闹上公堂了呀？哎，等到了来水，自然就知道了。嗯。秋米，我跟小郑先在此歇一歇，待他身子好些了，我们再进场。嗯。你看什么看？你难道要这副体弱多病的样子去见县官吗？这多影响你官家形象，是吧，秃米？啊、哦，您就听韩大人的吧，先休养几日，身子要紧。你回家办事，多加小心，仔细点总归是好的。嗯。等我们处理完，就来找你们会合。不着急，你踏实做好你的事。至于来水的卷宗，由我处理，你不必挂心。嗯。不过洛阳是个重镇，还希望你能一起去才好。嗯。若有什么需要，随时联系我们。你的事儿义不容辞。嗯。韩大人。我还真有一事相求，你说。我们去徐府，徐老夫人一直都不太喜欢我，顾儿脾气又冲，肯定看不得我受委屈，我怕他们顶撞起来，能不能让顾儿先跟着你们啊？知道你们主仆情深，你且安心让他待在我们这儿吧。那就多谢二位大人了。不必客气，你只需速去速回就好。嗯，那我先走了。嗯，接下来。就得辛苦你们了，您放心。怎么了？我在寻玉路上耽误一两日也无碍，你呢？就不用先去洛阳安排砚台的事吗？你放心吧，我自有打算。今夜好好的歇一歇。嗯。老爷，小姐，我终于等到你们了。小琴，你怎么在这儿啊？是夫人吩咐等在这儿的。夫人是出什么事了吗？状告您那事儿是老夫人的主意，夫人不想的。夫人只想在家安心等您接她回去养胎，是老夫人等不及了。一句两句也说不清楚，我们进去说吧。好，走。这样的，来来，多谢。这老夫人如此兴师动众，就连荀彧的事情都给扰了。徐氏还跟你交代什么了？嗯。那算了算了算了，先吃饭吧。明日到徐府就知道了。嗯、客官，您吃点什么？一碗阳春面。图密他们应该明日就能到县城了。如果顺利，来水应该不会耽搁太长时日。只是洛阳那边，放心吧，我已经派一部分暗卫过去了，他们会留意的。是时候跟他好好会会了。你这几次跟他交手，都让他逃脱。也不知道这木五阁究竟有多少像他这样的杀手。目前只有一个办法能知道。你说那姑娘，她不是一直不肯开口吗？我会让她开口的。小姐，怎么了？小姐，我今晚能不能跟您一个屋睡啊？夫人没给你住客栈的钱啊？给了，但是我害怕。那你就克服一下，我不习惯跟别人睡一个房间。再说了，我们都住你周围，有什么可怕的？你也累了一日了，赶紧休息吧。听说这周围有个野湖，我一会儿去散散步。哎，小姐，您是要晚上去前面那个湖边吗？嗯，那可去不得呀。
，前几日那个湖出了事，有邪气。这话怎么说啊？有个郎君，住在那如意底舍的，这也不知道怎么了，大半夜睡觉的时候，好像被梦魇住了，大喊大叫，披头散发就闯出门去了，还光着脚，就沿路跑，一直跑到那湖边，跳进去就再也没出来。此话当真？我还敢编这种瞎话呀！以前的湖里啊，也淹死过人，但没几日那尸首就浮上来了，啊，也不至于这么多日都没有腐败呀。而且衙门还专门派人来捞了，愣是什么都没捞出来，你说吓人不吓人？吓人，太吓人了！小姐，再听下去会做噩梦的。等一下，那人是不是自己游上来走了呀？那不可能，那是不可能的。当晚那位郎君呀、啊。往外跑的时候，那是一路狂叫，吵醒了很多人，追着跟着看，亲眼看见他跳进了湖里，就是没人看见呀。他再从那湖里出来，哎，哎，你们也赶紧回房歇息吧。嗯，我得关店了。好。哎，小姐。平日跟顾二吵架那么大嗓子，现在爬上了。奴婢，奴婢就是太胆小了。你放心，就算有鬼，也冤有头债有主。你没做亏心事，也不怕鬼敲门啊？放心吧。嗯，小姐。叶大哥。我就知道你明白我的意思。哦，对了，叶大哥，我们家在涞水县有些事情要处理，之后再跟康大人会合去洛阳寻遇。你呢？你去哪儿？涞水县城。啊，这么巧，那我们又能见面了。下次再见面的时候，你可以教我一些武功，这样我就可以防身了。我可以保护你。我不想每次都靠你救我活着，我也想保护你啊。你应该有很多秘密，就像现在，我什么时候才能看到真正的你啊？嗯，你要是实在不想说，那我们换点别的事情聊也行。你之所以成为了我认识的叶大哥，一定是遇到了很多温暖的事情吧？不然你才不会毫不犹豫的就帮我，又救我。对吧？要不这样，咱俩交换，我说一件我的，你说一件你的。你的事，我都知道。春图迷最宝贝的，是律法书。最在意的是家人。他想做有史以来第一位女宋时，他在公堂上很凶，可私下，却是一个温柔的人。他第一次给包扎伤口，虽然手法不好，可是一点都不疼。他是最温柔、最善良的人。我不会说话，我身上有很多秘密，跟我打交道非常危险，可是他一点都不在意，还愿意跟我做朋友。以后谁再说你不会说话，你告诉我，我找他去。你为什么相信我？我也不知道，可能因为我们第一次见面，你就帮了我吧。也许那个时候就注定了，我就是相信你。你先吃，我，我哪知道你这饭里有没有毒？哦，喏
别忘了晚上来替我。站住！手里拿的什么呀？回禀大人，小人是要将今日剩下的饭菜送出去。转过来，我看看。大人，小人面容丑陋，怕吓到您。转过来。用不着，我堂堂来水首富，不需要一个小门小户的帮忙。娘，我把春大山逼来，只是为了让他把你带走，你走便是了。可是，可是什么？可是，春大山就是个地位低下的军中人，他家那个黄毛丫头也只是粗懂律法，他能帮上我什么忙？不，行了，我的事儿还轮不到你做主。嗯、小琴，去叫门吧。是。嗯。这里的人怎么这么奇怪啊？啊，老爷，可以进了。啊。老夫人，夫人，姑爷来了。夫君，公爹，荼蘼，你们也来了。给娘请安。给老夫人请安，给夫人请安。亲家公也来了，请坐吧。大山这次出行是为了寻玉，荼蘼呢是为了探望他母家的亲戚。怎么今日你们到一块儿来了？原本是这般打算的，不过荼蘼跟寻玉队伍同行时，帮康大人处理了些案头工作，所以康大人邀他一起去寻玉，待结束后再送他回白氏娘家探亲。哦，原来是这样啊。不过荼蘼是个姑娘家。跟你们这一波男人舟车劳顿的实属不妥，况且他娘亲去世的早，你们俩也早该为他打算了。说来我也算荼蘼的半个祖母，不如我就替你们张罗张罗，给荼蘼说个好人家。这女孩子嘛，嫁得好才能衣食无忧，如此才能对得起她那早死的娘亲了。我娘家妹妹嫁到了柳州，有一个儿子，年纪呢也与荼蘼相仿，生得甚是英俊。年纪轻轻呢，便中了秀才，且家里有良田一大片。荼蘼如若真要嫁过去，定能享受到荣华富贵。请亲家公放心，有我的面子，定不会让荼蘼受了委屈。多谢亲家母的好意啊！不过我就这么一个孙女儿，还想在身边多留上几年。再说了，我也不愿意荼蘼离我太远，总想着亲自看顾她。你们再挑挑拣拣的，又能挑拣几年呢？你们俩是男人，心思粗，根本不懂得如何为姑娘家着想。荼蘼这整日的抛头露面，这外面的流言蜚语都传成什么了？不过自然，这些难听的话呢，人家不会当着你们的面说，只是可怜了我，听了满耳，现如今都抬不起头来。如果荼蘼真要嫁到柳州，且不说这些难听的话传不过去，就算传过去了，我也可以出面把她压下去。我女儿堂堂正正为民做事。不怕人说，老夫人该怎么就怎么，用不着抬不起头
，如若真这么端正，何至于在公堂上这般的肆意妄为？这样的女子，谁人敢娶？既然老夫人这么在意女子的品行，那我倒想问问：不孝敬父母，不善待子女，给夫君下毒，这般所作所为，该如何处置？你，我顾着两家颜面。没有修书告知老夫人原委，老夫人也别太欺负老实人了。图迷是我的命根子，谁都不能轻贱他。亲家母不必大动肝火，春家多谢您的好意。图迷的亲事，我还做得了主。公爹说的是。我娘也是为了春家着想，这般羞辱我女儿，是为春家着想。哼，写诉状告我抛弃糟糠之妻，也是为春家着想吗？啊！诉状的是，我娘不是真心要为难夫君，她这么做是为了……不要再说了，这轮不到你插言。既然图迷的婚事你们自有打算，那我也不在这儿做里外不是人的事儿了。不过，至于何离，在我这徐府是万般不可能的事。亲家母多虑了，何离抛妻弃子之事，在我春家也不允许。只是寻玉之路不免有些颠簸，我儿媳又怀有身孕，不如等寻玉结束后再接她回去调养。她既已嫁到你们春家，便是你们春家的人。整日在我这儿像什么样子？你今日晚上就赶紧收拾东西，明日一早我便把你送到他们歇脚的客栈去。啊，娘，我怎么能丢下您呢？就让我陪着您吧。用不着。来人，送客。娘。记恨我娘亲，她也是有苦衷的。夫人，你别哭了，你这还有着身孕呢，身子最要紧。老夫人若是有什么苦衷，你但说无妨。我其实这件事都是因为我爹他。你这个老屠夫，把我大哥害死了，你竟然无动于衷！你简直丧尽天良！丧尽天良！丧尽天良！丧尽天良！出来！别躲着！干什么呢？小子们，这个老毒妇躲在里边不出来，我今儿就在他们家门口上吊！啊，都给我记着，我的灵堂就设在他们徐家。对，灵堂是在门口，就死在他们家。是。光天化日，怎容你们如此撒泼？哟。<笑>我以为谁呢？原来是徐家的姑爷春大山呐！别看你是军爷，我可不怕你。春大山，我告诉你，徐青这个老毒妇，外面有了野男人，就容不下我哥，便痛下毒手啊！还有那个小徐氏，也不是什么好东西，你替他们出头，行啊？小心他们给你戴绿帽子！<笑>你把嘴巴放干净一点。那你想怎么着啊？就算你现在吊死在我面前，我也管不着。但若你再敢满嘴胡气，别怪我不客气。哎呀，军爷，你别吓唬人呐！有本事咱们去衙门讲理去！我还就不信了，国有国法，哪能让暴发户的婆子随便祸害人命？啊！兄弟们，给我进去拿人！慢着，你又是哪位啊？我是谁不重要，重要的是你自己说的。国有国法，你还知法犯法？这光天化日之下，你们私闯民宅，知道这是什么罪吗？你说徐老夫人害了你哥，那你可有证据？看来是没有证据。那你们带着一帮起哄的人私闯徐家，这可是扰乱之罪。
，要不我去衙门让大人评评理。走，说道说道，给、哎、我走开！啊，你们敢动手？没天理了！我告诉你，我现在就见瓜去！去去去！陈大山，我认识比你瓜还大的人，我还认识杀人不当回事的人，你给我等着！等着！等着！等着！等！这究竟是怎么回事啊？你们徐家招惹的这些都是什么人呢？公爹，刚刚带头那个是我爹的弟弟放白，他已经带人来闹过好多次了，非说我爹失踪。是被我娘害了命，他们已经去报官了。老太爷失踪了。啊，我爹他只是出游了，一时没跟家中联系。他以前也经常这样，只是这次离开的有些久了。那既然报了官，可有寻人？寻啊，没找到。可是衙门的人是信我娘的。他们还告诉我娘，让我们关门闭户一阵子，这样的话，范家的人也闹不起来了。没用的，既然范家认定了老太爷失踪跟老夫人有关系，他们就不会善罢甘休。今日由我爹阻拦，那明日呢？终究还是要弄清楚老太爷去哪儿了。这个真跟我们无关，绝对无关的。屠民，你一定要帮帮我，救救我娘。我娘真的是被冤枉的。之前，徐老夫人认为姑娘家抛头露面不对，那咱们家屠迷，自然也不方便出面。小琴，夫人有孕在身，多仔细照顾着，搀夫人回去歇息吧。咱们走。夫君，夫君。你快跟着去劝劝夫君和屠民。那老夫人若是发现，快去啊！三位想吃点什么？先来一壶水吧。哎，好嘞。爹，祖父，你们不觉得今日的事情有些奇怪吗？我听人说，老太爷以前家境贫寒，缺衣少食。是入赘了徐府之后，在徐府的帮衬下才是本家富裕起来的。可是他们今日竟然这么欺凌徐府，而且老夫人不惜以状告爹抛弃糟糠的理由逼爹来，却不告诉我们实情。他是不想让我们跟这件事情有牵连。哎，老夫人虽然性情不好，可她对自己唯一的女儿却是真心的，所以她一定要逼着你爹前来接走她唯一的女儿。其他的事情，他都自己担着呢。他是怕处理不好，影响了爹。到时候爹不带徐氏回去了吧？哎，听说那范老太爷呀、啊，不太老实，在外面花天酒地不说，但凡是出现在他眼前的，他都要。哎，我倒还真听过一件事儿啊，这范老太爷好像和他府里的一个丫鬟有什么关系？姓甄的，其实一个呀，光是被徐老太爷打发过的，就多少个了。秦万优，都这把年纪的人了，不会还闹出人命了吧？哎呀，徐老太婆那么疼女儿，怎么可能闹出人命威胁她女儿的地位呢？哎，小姐，你怎么来了呀？给老太爷、老爷、小姐请安。我不是让你照顾夫人吗？你怎么跟过来了？是夫人不放心你们，所以让我跟过来看看。一派胡言，你还替他遮掩，一定是。夫人担心我们丢下他一个人，才派你过来盯着。我现在已经回来了，就一定会处理好的。你回去让他安心吧。老爷不是的，夫人的意思是说，你不必再说了，速速回徐府，把我的话带给夫人听即可。爹，我扶您上去歇息吧。你随我来房间。哦，说吧，你和老太爷什么关系、啊？小姐，您您您是怎么知道的？那是在客栈你来迎我们
，心事重重，欲言又止。今日在徐府，我也发现你不对劲了。你是害怕徐府的某些人吧？但是下午我看你和徐氏相处还算正常，那就是害怕老夫人喽。之前不怕老夫人，老太爷失踪了，你倒怕了起来了。这关系很难猜吗？小姐，您救救奴婢吧！老太爷失踪和你有关系吗？没有，也也,也可能有。什么意思？奴婢不能说，奴婢不敢说。你让我救你，你又不告诉我实情，我怎么帮你啊？小姐，小姐，我说，我说，我说了，您就会帮我吗？你先说。自打回了徐府，老夫人就让夫人每日在她旁边陪着跟着。老夫人又不想让我在旁边跟着，就打发我去侍候老太爷了。奴婢本来想着，这侍候谁不是侍候啊？谁知，也不知道怎么，就得了老太爷的眼。老太爷跟我说，他出游回来就去跟老夫人禀明，要收我进房。谁知老太爷就一去不回来了。他们都说。是老夫人因为老太爷成日里喝花酒，还跟好多丫鬟都不清不楚的，所以就……小姐，求求您救救奴婢吧！如果让老夫人知道我和老太爷的事情，那下一个被杀的说不定就是我了。小姐，所以说，你也觉得老太爷不是失踪，而是被老夫人杀死了？奴婢不知道，奴婢只是怀疑。小姐，您带我走吧。如果留在徐府，这件事情如果被老夫人察觉，他们不把我打死，也会把我……老夫人身边的王婆子去哪儿了？徐家出了这么大的事，王婆子不在，为什么伺候的都是年轻的小丫鬟？王婆子是突然消失的，老夫人只说让她出去做事了，别的我也不知道。那老太爷除了收你入房，还给了你什么好处？还给了我五两银子。你和老太爷的事情我不会说出去的，正好孤儿不在，我可以说身边缺个人伺候，让你暂时跟着我们。不过之后的事情你要自己做决定。你先回去吧，也别让夫人等太久。韩大人，有事禀报。亲，韩大人，您快去看看那位小姐吧。你怎么了？肚子疼。肚子疼。快去请大夫。不行，来不及了，你快去找辆马车，带我去县城找最好的大夫。别担心，与我随行的大夫医术很好，一会儿就能到。随行的队伍里还有大夫？出门在外，有个随行的大夫，很奇怪吗？你们的大夫只会看皮外伤，我这种腹痛他肯定看不了。你快找辆马车带我去县城吧。哎呀。这儿离县城可远呢、啊，你这么难受，一路上肯定得遭罪啊。没事，我可以忍的。可以坚持。嗯。好。哎呦。来人，是。速去准备马车。是，韩大人。什么时候才好啊？我都快疼死了！别急呀、啊，你总得等马吃饱了才能赶路吧。嗯。嗯。
嗯，还要等多久啊？这马的胃怎么这么大呀、啊？马已经吃饱了。那我们走吧。现在不行。为什么？马车顶破了，他们正在修呢。修好了吗？应该修好了吧。那我们可以走了吧？不可以。为什么不可以啊？那马呀，拉肚子了，估计是之前吃的粮草不干净吧。这，你把你知道的都告诉我，不必在这装病，我也会让你走。你想知道什么？木偶阁的事。木偶阁是什么？没听说过。嗯，你既然不肯说，那我就只能把你继续关在这儿了。你、啊、大半夜的喊什么呢？是是是，走走走走走走，是他，快走，是范家的人派人干的。娘亲，不能再这样下去了，你就让我去求一下夫君跟荼蘼吧。荼蘼精通律法，有他在，一定会还您清白的。哎呀，真知慈母心肠，阎王手段。光打一顿啊，算是轻的了。徐老夫人脾气这么暴啊？可不是嘛！有一次他家老太爷喝花酒被他发现，他把整个店都给砸了。哎，那他发现老太爷失踪，没把这些店都找一遍？这倒是不曾听说。九儿，哎，好嘞。小兄弟，客官要酒。爹，要出去逛逛啊？啊、uh, ，这不是来了也没逛过，想出去看看。哦、oh, ，我还以为你要出去调查徐家的事呢。爹都听到了，你为何要调查这些呢？老夫人摆明不愿意让我们插手，还恨不得咱们立刻离开呢。爹，我就是好奇，我一好奇就想把它弄清楚，像做游戏一样。马上就离开了，您就让我查查吧。好吧，好吧，去吧，去吧。谢谢爹。哎，等等，别走得太远，早点回来，注意安全。这里不是汴州。嗯，知道了。那我走了。嗯。哎。给您。我想请问您，这两天有没有听说过咱们来水的一个案子？没有。没。就是那个投湖自尽的案子。有吗？没听说。没听过。那衙门有没有出告示啊？没。衙役大哥，您知不知道徐家案子的事情？不知道，不知道，没听说过。你要是没什么事情的话，就赶紧走吧。快走吧，姑娘。我想请问一下，您说的那个地方，他怎么走啊？啊，出门右转右转。往那边走啊？啊，对。好，多谢。夫君，公爹，我错了。以前都是我不好，可事情已经到了这个份上，求求你们，念在两家亲戚一场，让荼蘼救救我娘。哎，昨日你也看到了，你娘她自有打算，不愿意我们春家插手。如今你来求，我们要是应下了，那岂不是多事啊？我娘她是糊涂，您别听她的。我又没能耐，只能求您，求荼蘼，帮我这一把。如今夫君已经是正九品的武官，我又怀着夫君的骨肉，若是我娘入狱
，也会影响夫君的前程啊！哼，你别在爹面前胡说八道。你听好了，今日就算我春大山的官职给废了，也不愿让我女儿出这个头。夫君。回来了，祖父。祖父，刚刚夫人说的话我都听到了。哎，他说什么你都别往心里去。祖父，那您也消消火。哎，自打我跟你爹知道咱家有脱籍的可能，无处不小心。就怕坏了这个希望。可你荀彧一路的凶险，一路的辛苦，在他徐氏眼里，只不过是替他娘家讲条件的筹码。哎，真是令人寒心呐。祖父，依我看，这事儿咱们还是得管。为什么？你们不想让我帮忙，是觉得老夫人不仅不会感激，还会觉得我们拿了她的短处，之后不知道会闹出什么花样。可我觉得得帮忙，这万一老太爷他真的遭遇了不测，且真的跟老夫人有关，那别人才不会管我们两家亲不亲近，他们只会说春对正的岳家如何如何。我们家正处在脱籍的关键时刻，可不能让别人说闲话，所以这事儿不仅得管。还得管得让老夫人没法找茬。话虽如此，可他现在不愿意咱们帮啊。我有个办法。